സിഗ്നേച്ചറിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് കുറെ നാളായിട്ട് എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ മുക്കത്തുള്ള ഹുസൈൻകയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം പെരിന്തൽമണ്ണ അങ്ങനെ ആ റൂട്ടാ നമ്മള് പോണത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹുസൈൻകിടെ ഗ്രീൻ ഗാർഡൻസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളുടെയും കുറെ നാളായിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്താണ് ഹുസൈൻക നമ്മൾ മുന്നേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ കൂടി വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ ആ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഓരോ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ പെറ്റ്സ് ഉണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് കാണാം നമ്മൾ ഈ ഗാർഡന്റെ മൂന്നാമത്തെ നിലയിലാണ് നിക്കണത് അപ്പൊ എനിക്ക് എവിടെന്നാ തുടങ്ങേണ്ടത് എന്താന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് കുറെ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് ആയാലും കുറെ വെറൈറ്റികൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്കിത് കണ്ടപ്പോ ഏറ്റവും ഒരു ഇത്രയും വലുതായിട്ട് നിക്കണ കറ്റാർ വാഴകൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാറില്ല അപ്പൊ ഇതിന് ചെങ്കുമാരി അല്ലെ ചെങ്കുമാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരുപാട് പിന്നെ ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഇതിന്റെ ജെല്ല് സാധാരണ കറ്റാർ വാഴ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ജെല്ലിന് റെഡ് കളർ ആണ് ബ്ലഡ് കളർ വരും പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ജെല്ല് ഇങ്ങനെ പച്ചയിലാണല്ലോ ഈ ജെല്ല് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞയിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് എന്താ മഞ്ഞയിലേക്ക് മാറി അത് അവസാനം പിന്നെ ഇതാ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് പൊട്ടിച്ചതാ അത് ഇതാണ്ടാ ഉറ്റുമ്പോ എന്റെ ചുമപ്പിലേക്ക് മാറും എന്താ ഇതാ ഇത് ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് ഫുള്ള് ബ്ലഡ് കളറിൽ മാറും അത് നല്ല ഔഷധ മൂല്യമുള്ള ഇതിപ്പോ അഞ്ചു വർഷമൊക്കെ ആയി ഇത് കറ്റാർ വാഴ പൂത്തത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയാറില്ലേ ചുമന്ന കറ്റാർ വാഴ പൂത്തത് ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിരിയും ഇത് വിത്ത് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കണം ചിലപ്പോ സാധ്യത അറിയില്ല ഇതിന്റെ ഇതാണ് വെക്കുക കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോ അതിൽ പൂത്തതാണ് അപ്പൊ ചുമന്ന കറ്റാർ വായ പൂത്തതാണ് ഇത് അതായത് ചെങ്കുമാരി കറ്റാർ വായ പൂവാണ് കറ്റാർ വായന്റെ പൂവാണല്ലോ തന്നെ അപൂർവാണ് അപ്പൊ അതില് ഈ ചെങ്കുമാരിയുടെ എത്ര ഇത് കണ്ടില്ലേ റെഡ് ആയി വരുന്ന ഇതിപ്പോ ഒരു കളർ മാറി അങ്ങനെ വരുന്നത് പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ജെല്ലിന് കയ്പില്ല മറ്റു കറ്റാർ വായക്കൊക്കെ പിന്നെ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാൻ മുടിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ജെല്ലിപ്പോ നമ്മളെ കുറച്ച് കഴിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഇത് കയ്പില്ല കയ്പില്ല മറ്റത് നമുക്ക് കുറെ ഗുണങ്ങളുള്ള ജ്യൂസ് അടിച്ച് ഇവിടുത്തെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നായിരിക്കും 
അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊറിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ റംബൂട്ടാന്റെ സോറി ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിന്റെ അപ്പൊ ഇത് ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഈ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ സീസൺ കഴിഞ്ഞത് കാരണം നമുക്ക് ആ സമയത്ത് വരാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഉണ്ട് നിറയുണ്ട് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ഇവിടുന്ന് കൊറിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ അതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് നേരത്തെ കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ വെള്ള ഇനം കഴിച്ചവർക്ക് അത് തീരെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇനമാണ് വെള്ള ഉള്ളിൽ വെള്ളമല്ലേ ഇതിന് ഉള്ളിൽ റെഡ് ഉള്ള അമേരിക്കൻ ബ്യൂട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇനങ്ങളാണ് ഇത് അപ്പൊ ഇത് നല്ല മധുരവും നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പൊ അത് ടെറസിൽ കൃഷി ചെയ്യുക ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇത് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അതെ അതിന്റെ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു ട്രമ്മില് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ വീട്ടില് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം അതില് അപ്പൊ അത് ഒരു ടെറസിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അനുയോജ്യമായ കൃഷിയായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് ആ അപ്പൊ ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ വീഡിയോകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ കായ്ച്ചു നിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചത് വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിലും കൂടി പോകുന്നുണ്ട് സൈനിക്കടെ അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ നിറയെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വർഷത്തിന് തന്നെ കുറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ടുകളൊക്കെ കിട്ടും രണ്ടാം വർഷം മുതൽ ശരിക്കും ഫ്രൂട്ട് കിട്ടി തുടങ്ങും വലിയ മെയിന്റനൻസ് ഒന്നുമില്ല യാതൊരു പിന്നെ എന്താ പറയാ ഉപദ്ര പ്രാണി ഉപദ്രവങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല ഫ്രൂട്ട് ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്ത് പൊട്ടിച്ചു കഴിക്കാം ഫ്രൂട്ടിന് നല്ല പിന്നെ എന്താ പറയാ സൂക്ഷിപ്പ് കാലം കൂടുതലുണ്ട് കുറെ ദിവസം കേട് കൂടാതിരിക്കും പിന്നെ നല്ല കലോറി ഉള്ള ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ഉള്ള അയാൾ നല്ല ാണ് വേൾഡിലെ തന്നെ നമ്പർ വൺ ഫ്രൂട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ചെങ്കുമാരി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേര് എങ്ങനെയാ വന്നതെന്നുള്ളത് കണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തത് റെഡ് കളർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സമയം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടില്ല അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അത് റെഡ് കളർ ആയി എനിക്കിടെ കയ്യിലുള്ളത് ആ ജെല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചതും റെഡ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെയൊക്കെ ടെറസിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കായ എന്തായാലും കിട്ടും കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ അതായത് നവംബർ മാസം വരെ നിറയെ കായ ഉണ്ടായിരുന്നു അവസ്ഥ എനിക്ക് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ ടെറസിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കുറെ കുറച്ച് പാമ്പു റെഡ് ലെഡി പപ്പായ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചെടികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത കാഴ്ചയിലേക്ക് പോവാം ഇത് നമ്മുടെ ലെമൺ വൈൻ എന്നാണ് ഈ ഇത് ഒരു ഓർണമെൻറ്റൽ പ്ലാന്റുമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണോ നിൽക്കണത് ഓറഞ്ച് കളറിൽ ചെറിയ ചെറിയ സ്വീറ്റ് ആണോ അത് സ്വീറ്റ് അല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വള്ളിച്ചെടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പടർത്താൻ പറ്റിയൊരു ചെടിയാണ് അതിൽ കായും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണല്ലോ അല്ലേ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കായയാണ് അത് ലെമൺ വൈൻ നിറയെ പൂ ഉണ്ടാവും വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സജഡ് പ്ലാന്റ് ആണിത് വെരിഗേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ലീഫ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വെറും ഇങ്ങനെ ഗ്രീൻ കളർ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ കാണാറ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു റെഡും ബ്ലാക്കും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ക്രീൻ കളറും കൂടിയായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇത് സെക്കൻഡിൽ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് നമ്മൾ അധികം എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻഡോറൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള മിക്സഡ് ആയിട്ട് സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് ലക്കി പ്ലാന്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമയം കഴി
ശരിക്കും ഈ ഈ നേഴ്സറിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറേ വർഷമായത് കാരണം നമ്മുടെ സിങ്കോണിയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കുറേ പ്ലാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറയെ ക്ലൈംബ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ പ്ലാൻ്റായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ അങ്ങോട്ട് കയറി പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പോത്തോസിൻ്റെ കണ്ടോ അതൊക്കെ അവിടെ നിറയെ പടർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ശബ്ദം കേൾക്കാനുണ്ടോ കേ 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 ബേഡ്സിൻ്റെ വലിയൊരു കൂടിൻ്റെ മുന്നിലപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതിൽ കുറേ ബേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ കല്ല് നമ്മൾ കാണുന്ന വലിയ സെക്ഷനിൽ പിഞ്ചസ് പോലെ ജാവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേഡാണത് ഇതിൽ വളരെ കുറച്ചെണ്ണത്തിനെ ആക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പതോളം ബേഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡോറൊക്കെ ഉണ്ട് ബേഡ്സൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്പെഷ്യലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കൂടായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ബേഡ്സിനൊക്കെ ഈ കൂടിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞിയാൾ പറക്കാൻ ഒന്നും പറ്റാണ്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് മുട്ടയെന്ന് അപ്പം ഞാൻ അതൊന്നും എടുത്തു നോക്കിയല്ലോ ാണ് അതിൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരറ്റ് തന്നെയാണ് നല്ല സുന്ദരികളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഷെയ്ഡഡ് കളേഴ്സ് ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇത് വേറൊരു ആഫ്രിക്കൻ ടൈപ്പ് പാരറ്റാണ് പയറിന് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഒക്കെ വിലയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്ര ഭംഗിയുണ്ട് കാണാന് നമ്മൾ ചിത്രമൊക്കെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പോലെ അത്രയും ഒരു കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഭംഗിയുള്ള പാരറ്റ് ഇത് ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെയുള്ള വേറെ കൊക്കോറ്റയിൽ നിന്നാണ് പേര് ഈ ബേഡിൻ്റെ പേര് തലയിലെ കിരീടമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ചീക്സിൽ റെഡ് കളറൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമുള്ള വേറൊരു ബേഡ് ഇതിൻ്റെ പേരിന് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയൊക്കെ വില വരുന്നുണ്ട് ഇത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ശരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അത്ഭുതമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വീട്ടിലും ഒക്കെ എല്ലാവരും വളർത്തുന്ന ലവ് ബേഡ്സ് നമ്മുടെ സാധാരണ ലവ് ബേഡ്സാണ് പക്ഷേ ഇത് ചുമരിൻ്റെ ആ ഈ കാണുന്ന ഹോൾസൊക്കെ അത് തന്നെ കൊത്തിയിട്ട് കൊത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതം തോന്നി കാരണം ഇത്രയും അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ലാത്തൊരു ബേഡാണ് ലവ് ബേഡ് എന്നാണ് ഞാനൊക്കെ വിചാരിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വന്നിട്ട് കല്ലൊക്കെ കൊത്തി ഇതുപോലെ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുട്ടയിടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ വെക്കണേല് മണ്ണിൻ്റെ ഒരു പാത്രം കെട്ടിക്കൊടുക്കും മുട്ടയിടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവരൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടാക്കിയ കൂട്ടിലാണ് മുട്ടയിട്ടിട്ട് കുട്ടികളെ വിരിയിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും നല്ല ഒരു കാഴ്ചയിൽ ശരിക്കും പുതിയൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള ജാവ എന്ന് പറയുന്ന ബേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പിഞ്ചസിൻ്റെ പോലത്തെ കുറച്ചെണ്ണത്തിനാക്കിയിട്ട് കുറേ വിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ അതാണ് അവിടെ സൈഡിൽ ബ്രീഡിങ് ബോക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ അവർ മുട്ടയിട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് മുന്നൂറ്റമ്പത് അന്നത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ദിവസവും ഇതിൽ മുട്ടയിട്ട് പുതിയ പുതിയ ബേഡ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറയായിട്ടുണ്ട് പുതിയ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഷെയ്ഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഉണ്ട് ബാക്കിലൊക്കെ കാണുന്നത് എല്ലാവരും ഒരേ വെഞ്ചിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇരിക്കണം വളരുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ബേഡ്സിനെ കാണാനുള്ളത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇന്ന് നേരെ ഗാർഡനിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് ഈ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് നേരെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഗാർഡനും അവിടുത്തെ കുറച്ച് പ്ലാൻസ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇനി അത് കാണാം
സാധാരണ ഫിംഗർ പാമ്പ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗ്രീൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഫുള്ള് ഇത് വെരിഗേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിംഗർ പാമ്പാണ് അതിൻ്റെ യെല്ലോ ലീവ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ കലാത്തിയുടെ കുറേ വെറൈറ്റികളുണ്ട് കലാത്തിയ ഒരു റെഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരുന്നതുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രീനും റെഡും കൂടി വരുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും ഉണ്ട് എല്ലാ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും അങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് പറയാനും കാണിക്കാനും ഉള്ള ഒരു സമയമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാം കാണിക്കാത്തത് ഇത് സെറ്റ് സെറ്റ് പ്ലാന്റിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡലാണ് മിനിയേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ ഒരു ഇൻഡോർ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലാന്റ് പിന്നെ പോത്തോസിന്റെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കാക്ടസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പോത്തോസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അപ്പുറത്തത് സാൻസവേരിയുടെ കുറെ ഒരു ബോൺസായി പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാൻസവേരിയ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ അഗ്ലോണിമയുടെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോട്ട്സുകൾ ഉണ്ട് നമ്മളെ സെറാമിക് പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങനെ അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡുകളും പോട്ട്സുകളൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇൻഡോർ പോട്ട്സും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് സ്വീറ്റ് കാരംബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ടിന്റെ പൂവാണത് അതിന്റെ കായാണത് കുടമ്പുളിയാണോ കുളമ്പുളിയല്ല അല്ല അതേ അതുപോലെ ഉണ്ട് ഏകദേശം ഏണുപുളി ആ അപ്പൊ ഞാനത് പൊട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സോ എനിക്കപ്പൊ ഞാനത് പൊട്ടിക്കാണ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ആവുന്ന അപ്പുറത്തും നിക്കണുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാനതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്നൊന്നും അറിയാലോ മധുരാണല്ലേ നല്ല മധുരം കേട്ടോ വിശന്ന് നിൽക്കണ കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള കൊതിയന്മാർക്ക് ഓരോ കഷ്ണം കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഞാനും പുളിയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കണോ വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചത് പക്ഷെ നല്ല മധുരമുണ്ട് ഫ്രൂട്ട് പോലെ ഇത് സീറ്റ് കരമ്പുള അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പേരുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ ഏണുപുളി എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു മധുരമുള്ള വെറൈറ്റി ആണിത് ഇത് ജ്യൂസിന് അതുപോലെ ഫ്രൂട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ നല്ല ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് നല്ല ജ്യൂസ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് വിലങ്ങ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർ പോലെ അങ്ങനെ പ്ലേറ്റിൽ വെക്കുമ്പോൾ അലങ്കരിച്ച് വെക്കാനൊക്കെ ഫ്രൂട്ട് അലങ്കരിച്ച് വെക്കാനൊക്കെ നല്ലൊരു ഫ്രൂട്ടാണിത് ഇത് നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് അമ്പഴം അതായത് സാധാരണ അമ്പഴങ്ങിയ പുളിയല്ലേ ഇത് സ്വീറ്റ് അമ്പഴങ്ങ ഇത് പൊട്ടിക്കാറായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇത് ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കൂ ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കാമോ അതെ അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ കേട്ടോ പുളിയില്ല മധുരം തന്നെയാണ് ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ മനില ടെന്നീസ് ബോൾ ചെറി മനില ടെന്നീസ് ബോൾ ചെറി ഇത് കഴിക്കാൻ ഇത് നമ്മുടെ വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ചെറിയ ചെറിയ ആണ് ഇത് ധാരാളം വൈറ്റമിൻ സി കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട് ആണ് പക്ഷെ ഇത് പുളിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കഴിക്കുക ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് മധുരമുള്ള സാധനം കഴിച്ചിട്ട് അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് പോകുന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ കഴിക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളത് കൺഫ്യൂഷനിലാണ് കഴിക്കണോ ഒരു മധുര അത്യാവശ്യം വാഗ ഇത് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാലോ നമുക്ക് പുളിയാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ എന്നാ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് അത് കഴിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ അത് ഓർത്തില്ല ഓ ശരിയാ ശരിയാ ഇത് മധുരാക്കണ വേറൊരു ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് സെനിക്ക് പറയാൻ കേട്ടോ 
മിറാക്കിൾ ഫ്രൂട്ട് അതായത് പുളി ഉള്ളത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ മധുരമായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു മിറാക്കിൾ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് അത് ഞാനത് കഴിച്ചോളാം അപ്പം എൻ്റെ പുളി പോകുമല്ലോ കഴിക്കട്ടെ പക്ഷെ അത്ര പുളി ഇല്ല ചെറിയൊരു മധുരം ഉണ്ട് ചെറിയ മധുരം എന്നാൽ അത് നല്ലോണം പാകമായിട്ടുണ്ട് പുളി ഇല്ല കേട്ടോ ചെറിയ പുളി സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ചെറിയ അല്ലേ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ തൈ ഉണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഒരു തൈ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് സീസണിൽ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയാണ് എല്ലാ സീസണിലും നിറയെ ചെറുനാരങ്ങ ഉണ്ടാവും അത് ഇതുപോലെ ഒരു ചട്ടിയിൽ തന്നെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ടെറസിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുനാരങ്ങയാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങ വെള്ളമൊക്കെ കലക്കി കുടിക്കാനൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു ചട്ടിയിൽ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ പറ്റും ഇത് ലോങ് സ്വീറ്റ് മൾബറി അതായത് നമ്മളുടെ മൾബറി സാധാരണ ചെറിയ ഒരു ഇതല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഇത് ഒരു വിരളോളം നീളം വരുന്ന എനിക്ക് പറഞ്ഞത് ഇത് പഴുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പഴുപ്പായ തോരണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മഞ്ഞി റെഡും കളർ വരും പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് മറിച്ച് തന്നത് തന്നെ നല്ല മധുരം ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ നല്ല മധുരം ഉണ്ട് ഈ ഒരു പാകമായിട്ട് തന്നെ നല്ല മധുരം നല്ല സീറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ നല്ല തേനിന്റെ മധുരം ഉണ്ടാവും പറയണം ഇത് തന്നെ നല്ല മധുരം ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പോയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മേലെ കണ്ട ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിന്റെ മാതാവ് ഏറ്റവും മേലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബേഡ്സിന്റെ പോയത് അവിടെ ഏറ്റവും താഴെ കുറെ പോട്സിന്റെ അതൊക്കെയാണുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ വലിയ സപ്പോർട്ടർമാരുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ നിറയെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അതൊന്ന് കയറി പൊട്ടിക്കേണ്ടി വരും അതിപ്പോ അതിന് പറ്റി ആരും ഇവിടെ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കായിരുന്നു സാധാരണ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട് ഒക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇവര് വന്നിരുന്ന് കഴിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടത് ഇവിടെ ഇൻഡോർ പോട്ട്സ് നിറയെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയില് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ്സും നമ്മളെ സെറ്റ് സെറ്റ് പ്ലാന്റ് ഒക്കെ നിറയെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ അതെ പോത്തോസിന്റെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോത്തോസ് നല്ല ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ പോത്തോസ് ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അവിടെയും നിറയെ സ്റ്റാൻഡുകളൊക്കെയാണ് അപ്പുറത്ത് നിറയെ സ്റ്റാൻഡുകൾ പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാൻഡുകൾ ഉണ്ട് ഹാങ് പോട്ട്സ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ പോട്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വളങ്ങളുണ്ട് കൊക്കോപീറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് സെൻസ് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് ഒക്കെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അകത്തൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഇങ്ങനെ പെബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പോട്ടൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് എക്ലോണിമ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ പെബിൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല പോട്ട്സിൽ പിന്നെ അവിടേക്ക് ബോൺസൈഡ് ആ തറ്റത്തെ ഒരു ഗ്രീനും വൈറ്റും ആയിട്ട് കാണണില്ലേ അതൊക്കെ ബോൺസൈഡാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ആയി അപ്പോൾ അത് കാരണം എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തത് ബോൺസൈഡ് ഒരുപാട് പോട്ടുകളുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ ടൈപ്പ് പോട്ട്സും ഉണ്ട് ഇത് ഒരു തരം സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരുമ്പിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ ഉണ്ട് കാണുമ്പോൾ പക്ഷെ ലൈഫ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതിൽ പൂവൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ശരിക്കും ഒന്നുമില്ല ഒരു എന്താ പറയുക അങ്ങനത്തെ ഇരുമ്പിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഇത് നമ്മുടെ വിയറ്റ്നാം സൂപ്പർ എളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാ പ്ലാവാണ് കവറിൽ തന്നെ കണ്ടോ സൂപ്പർ എളി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേ പേര് പോലെ തന്നെ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കായ വരും അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നിറയെ കായകൾ വരുന്നുണ്ട് വിയറ്റ്നാം സൂപ്പർ എളി അതാണ്
ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഏകദേശം നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചെടികളും പക്ഷികളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സെനിക്കടെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെയാണ് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കാണാനുള്ളത് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോവാം ഹായ് നമ്മളിവിടെ ഹുസൈനിക്കടെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെയാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ വേറെ വിശാലമായിട്ടുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറേ ഫ്രൂട്ട്സുകളുണ്ട് പീനട്ട് ബട്ടറ് അങ്ങനത്തെ കുറേ ഫ്രൂട്ടുകൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റണില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ശരിക്കും എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെയൊക്കെ വീട്ടിലും ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പോലെ വിചാരിക്കില്ലേ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ സബലീകരിച്ച് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവണ ഒരു സന്തോഷം അതും പിന്നെ എന്താ പറയുക നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഇത് കുച്ചി കുരുമുളക് നമുക്ക് ചട്ടിയിലും ടെറസിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റണ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിയണ്ടാവും എന്നാണ് പറയണത് ഹുസൈനിക്ക അപ്പൊ നമുക്ക് പടർത്താനൊന്നും സ്ഥലമില്ല എന്നൊക്കെ വിഷമിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം വാങ്ങി ചട്ടിയിലൊക്കെ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഫ്ലാറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ കൂടി ബാൽക്കണിയിലൊക്കെ ഒരു ചട്ടിയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്കുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എടുത്ത് ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം അപ്പൊ സാധാരണ എല്ലാവരും പറയാം സ്ഥല സൗകര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ഒരു കുറച്ചെണ്ണത്തിൽ തന്നെ ഇവർക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മുഴുവൻ ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നോക്കും പീനട്ട് ബട്ടർ പീനട്ട് ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് ഫ്രൂട്ടാണിത് അത്ര വലിയ മരമൊന്നും അല്ല എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും മൂന്ന് വർഷം ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത് ഇത് കഴിക്കാൻ പാകം ഏതാണോ അതെ മധുരം തന്നെ പിസ്ത പോലെ ഒരു നട്ട് ഉണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ വിത്ത് അല്ല അതും കഴിക്കാം അതെ അതും കഴിക്കാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പീനട്ട് ബട്ടർ എന്ന് പക്ഷെ കണ്ടിട്ടില്ല അതൊന്നും കൂടി അടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ കാണാം എന്തുപോലെയാന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയണില്ല അല്ല എന്തിൻ്റെ പോലെ ഒരു കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫ്രൂട്ട് അറിയണില്ല പറയാ മധുരമുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് ആ പഴം മധുരാണ് ഇത് അത്ര ഹൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഇഞ്ചി <laughs> 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 അതായത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഗ്രോ ബാഗിലോ ചട്ടിയിലോ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചി നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചി പിന്നെ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ഇഞ്ചി ഭയങ്കര തടിയനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയോ വളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്താ പറയുക ആയിട്ട് വരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ചിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പം അതും ഗ്രോ ബാഗിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളത് ഇവിടെ തെളിയിക്കുകയാണ് സൈനിക ഇത് അടുത്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ടഡ് ഒരു മരം ഉണ്ട് സൈനിക്കടെ മോൻ്റെ ഇവനൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു കഴിക്കാം നോക്കി നോക്കൂ ഇതാ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു കഴിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ലേ ഏഹ് അപ്പൊ ഒന്നൊക്കെ ഓടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചു കഴിക്കാം നോക്കി നോക്കി പൊട്ടിക്കാൻ പാകത്തിലല്ലേ എന്ന് പോയി നോക്കിയേ ഓ പറക്കാൻ നോക്കി നോക്കിയേ എടാ അവനൊക്കെ ഓടിപ്പോ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും താഴെയായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കായ അത് പൊട്ടിച്ചോട്ടെ അടാ അവനൊക്കെ പഴുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അല്ലേ ആ ഇത് ബറാബ എന്ന് വേണ്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് ബറാബ ഇത് എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് തന്നെ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം പഴുത്തത് സിനിക്ക് എനിക്ക് പറിച്ചു വന്നിട്ട് അത് ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴിക്കണുള്ളൂ കേട്ടോ ശരിക്ക് പഴുത്തിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഫ്രൂട്ടൊന്നും ശരിക്ക് പഴുത്തത് പൊട്ടിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ശരിക്കും പുളി കുറയും അല്ലേ 
ലെമൺ ഡ്രോപ്പ് മാങ്കോസ്റ്റിൻ ആ അപ്പൊ ഇത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ട് കഴിക്കാണ് കുറച്ചും കൂടി പഴുത്തിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് മിറാക്കൽ ഫ്രൂട്ട് ഇതിന്റെ കായ നമുക്ക് മുകളിലുണ്ട് അല്ലെ മുകളിൽ നിന്ന് കാണാം ഇതാണ് ഞാൻ മറ്റേ ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ പുളിയുള്ള കഴിച്ചില്ലേ അത് കഴിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മധുരം ഉണ്ടാവും അതെ ഇത് കഴിക്കുക ഇതിന്റെ കായ കഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പുള്ളിയുള്ളത് കഴിക്കുക അപ്പൊ നല്ല മധുരം തോന്നും നേരെ തിരിച്ചു അല്ലേ ആ മുകളിൽ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ കായ ഇത് നിറയെ ബാംബുവിന്റെ കുറെ ഗ്രോ ബാഗിൽ തന്നെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ നിറയെ എന്താ പറയാ ഗ്രീനറി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ താഴെ ഒരു ചെറിയ അരുവി പോലെ ഉണ്ട് ഞാൻ മുകളിൽ നോക്കിയപ്പോ കണ്ടു അപ്പൊ അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ടോ അരുവിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ടാവുന്ന അറിയില്ല ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ഉള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ ചെറിയ തോട് പോലെ മഴക്കാലം ആകുമ്പോഴാണ് നിറയെ വെള്ളം ഉണ്ടാവുക ഇപ്പൊ കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന രീതിയിലുണ്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെയോ കുറെ ആൾക്കാർ നിക്കുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ ഇവിടെ വലിയ രുദ്രാക്ഷത്തിന്റെ മരമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അതിൽ നിറയെ രുദ്രാക്ഷത്തിന്റെ കായുണ്ട് ഞാൻ ഈ ചട്ടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു രുദ്രാക്ഷത്തിന്റെ മരം നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇത്രയും വലിയ മരം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഹുസൈൻക ഇവിടെ വന്നപ്പോ തൊട്ട വീട്ടിലെ ചേച്ചി ഉണ്ട് നമ്മളെ ചിന്റു ചേച്ചി ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുക അപ്പൊ ചിന്റു ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ രുദ്രാക്ഷത്തിന്റെ കായൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് നോക്കിയ ഇത്രയും വലിയ കായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അത് പറഞ്ഞപ്പോ ചെറിയ കുഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും കായായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചത് ഇത് ടിന്റു ചേച്ചിയുടെ മോളാണ് ടിന്റു ചേച്ചി വരുന്നില്ല അപ്പൊ മോള ആണ് ഇപ്പൊ തൊട്ടാ ടിന്റു ചേച്ചിയുടെ പേര് മോളെ ത്രിതാര എന്റെ പേര് തുഷാരാ ഒരേപോലത്തെ പേരല്ലെ അപ്പൊ വേണ്ട ശരിക്കും ഇങ്ങനെ രുദ്രാക്ഷത്തിന്റെ കായായിട്ട് കിട്ടുന്ന പറയാം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഓരോ കായ വീണെടുക്കുന്ന പോലെ ഇവര് രുദ്രാക്ഷത്തിന്റെ കായാണ് പൊറുക്കിട്ട് മാല കിട്ടുന്നത് ഇത്രയും വലിയ കായ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ നേരിട്ടിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തരാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് കായ അല്ലെ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് കായ കൈ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ അതൊക്കെ കണ്ട ഒരു ബോട്ടിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്കിത് ഇത് എനിക്ക് തന്നതാണേ ഇവിടെ നിറയെ വീണെടുക്കുന്നതാ പറയുന്നത് അല്ലെ വീണെടുക്കല് ചെയ്യ അപ്പൊ കൊറേയൊക്കെ അവിടെ നമ്മള് കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു കനാലില് വീണിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒലിച്ചു പോണുണ്ടാവും ചിലപ്പോ എവിടെങ്കിലൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇത് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴും എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു രുദ്രാക്ഷന്മാരുണ്ട് കായ ഉണ്ടാവണം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് രുദ്രാക്ഷത്തിന്റെ കായ കണ്ടോ അതിനൊരു ഫ്രൂട്ടിന്റെ പോലത്തെ ഒരു തോടുണ്ട് കണ്ടോ അതിങ്ങനെ അതിന്റെ ഇതിങ്ങനെ പൊളിച്ചു കളയുമ്പോഴാണ് രുദ്രാക്ഷൻ വരുന്നത് ആ പഴം അത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് വരിക കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ടിന്റു ചേച്ചി തന്നതാ അവിടെ നിന്ന് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തപ്പുകയാണെങ്കിൽ കുറെ കായ കിട്ടും ഇവിടെ നിറയെ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് താഴത്ത് ഇത് നമ്മുടെ മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയും അതായത് അത് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പഴുത്തിട്ടില്ല ഒരു രണ്ട് മാസം കൂടി പിടിക്കുന്ന പറയണത് പഴുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇളനീരും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇളനീരിൻ്റെയോ ഒക്കെ പോലത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല മധുരാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കോരി കുടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോരി കുടിക്കില്ല പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പോലെയല്ല ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പഴുപ്പായിട്ടുള്ള ഒരുതരം ഫ്രൂട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ മരമാണത് അത് മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ
Ita? Ita? Ah. 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 Bush orange, Pudini, good it lay. Even a dire bush orange. Ah, a special thing you will end. Thank you. Let us in the way, let us go on the relator. Your orange is a little tasted. Larum, we remember cooking down the Largus Teller. Ah, Nippon Angalo, the Arkadaki, push orange on the Lingi, we didn't argue, we can do a linking to the end of good can. I let a super taste on the town. Push orange, put in it early, Panjasari, put it at Citilla. Super taste. Ah, Southern wheat landing attends the liberty and nobody going good. Mother Allah's <laughs> anonymity. <laughs <laughs Fruit is a special in the law. Fruit, ah. Spoon, the I like it. I'll taste it. I'll it. I'll taste it. it. I'll it. Number of the arts in the country, milk fruit and other parnilla, and it will a taste still of you, Patrina, Lamaka spoon on the cocoa, you could get the arts in the parnil. But the arts can't be in the lecher, keep up a mold on the Pamla de Tadana, milk fruit and under the paria. The paga Italia, or you under the mass and goody made in the Senca Parna. A papangan in the kernel, a poor potato milligarilla, the number potinilla, where the other than it is there be We have to take a look at the mean and the mean. We have to take a look at the mean. This is a beautiful space. It's a nice side. It's a nice sunlight. It's a nice area. It's a nice area. It's a nice area. It's a nice area. I will be connected to the pond. I will be able to separate the pond. I will be able to get the pond. I will be able to get the pond. I will be able to get the pond. I will be able You do the color, he said London. If I'm on a calicimbo, will churn it till Corasan and Lanata. Kinder Joe in the Corasan and will churn it in the Tinduki. Candidly, you look 
വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടില്ലത് എനിക്ക് അതെ അത് ഏഷ്യം പിടിക്കുമ്പോ പറയുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാ ഓന കാണി അവന്റെ ആണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ നീ അറിയോ ദേഷ്യം പിടിക്കാ പിടിക്കുമ്പോ അറിയോ എന്റെ ഉള്ളിക്ക് പോലീസിനെ വിളിക്കും അല്ലേ പറ്റും പറ്റും നീ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസിനെ വിളിക്കുന്ന ഉപ്പ പറയുന്നേ പറ്റൂലേ ആ ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയും കയ്യിലുള്ളത് അതെ അല്ലേ ഗുഡ് ബോയ് ആയി ഇപ്പൊ അല്ലേ ഡാൻസ് അറിയോ ഒരു ഡാൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് കളിച്ചു തരുവോ കളിച്ചു തരുവോ നാണായോ ഇത് നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിന്റെ കട്ടിങ്സ് കൊറിയർ ഇന്നത്തെ കൊറിയർ അയക്കാനുള്ളത് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിറാക്കിൾ ഫ്രൂട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സംഭവം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചിട്ട് പുളി ഉള്ളത് അതായത് നമ്മളെ ഇരുമ്പി പുളി ഇരുമ്പി പുളി ചെറുനാരകം അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് പുളി ആ പുളിയുള്ള എന്ത് ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചാലും നമുക്ക് മധുരായിട്ട് തോന്നും അതാണ് മിറാക്കിൾ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പേര് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ വരെ അനുഭവപ്പെടുന്ന പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഷുഗർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അപ്പൊ അതിന് ദിവസം എനിക്ക് അത് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നാരങ്ങയുടെ ഒരു കഷ്ണം കൊടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞാന് അതല്ലേ പഴുത്തത് പൊട്ടിക്കട്ടെ ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോവാ മുഴുവൻ കഴിക്കണോ അതെ ഇന്ന് കുറെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ വിത്തുണ്ട് ഒരു പഴം കൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ആൾക്കൊക്കെ ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ <laughs> 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 അല്ലാതെ ഉപയോഗത്തിന് അല്ല ഒരു ബേർഡ് ചെറിയായിട്ട് ഒരു എന്റെ ലീവ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് കീമോതെറാപ്പി ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാരെ നാവിന്റെ രുചിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവും കീമോ ചെയ്ത് നാവിന്റെ ടേസ്റ്റ് ബഡ് ഒക്കെ ഇതാവും അവർക്ക് ഇത് കുറച്ച് നാവിലാക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കാന് കുറച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ കൊറേ ആൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ മുഖത്തിന്റെ ഭാവം മാറുന്നുണ്ടോക്കാം ശരിക്കും ലൈം ജ്യൂസ് മധുരട്ട് കുടിച്ച ശരിക്കും ലൈം ജ്യൂസ് കുടിച്ച പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് സ്റ്റിൽ അതിന്റെ സ്വീറ്റ്നെസ് നാവിലുണ്ട് അത് ആ നീര് പോയതിന്റെ ശേഷം അപ്പൊ എല്ലാരും ഈ മിറാക്കിൾ ഫ്രൂട്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഞാനതിന്റെ മുന്നത്തെ പ്രാവശ്യം വന്ന് പോയപ്പോ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അത് വീട്ടിലുണ്ട് ഇപ്പോഴും പക്ഷെ അതില് എന്താ പറയാ ഞങ്ങൾ പ്രളയം വന്നിട്ടേ വീട്ടില് വെള്ളം പുഴയുടെ തീരത്താണല്ലോ അപ്പൊ അതില് അതിന്റെ കേട് വന്ന് പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ട് കായ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു വർഷത്തോളം കൊറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ അപ്പൊ ശരിക്കും മിറാക്കിൾ ഫ്രൂട്ട് തന്നെ കേട്ടോ എന്റെ നാവിൽ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ കിഞ്ഞു വരുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് വെറുതെ പറയണതല്ല ഓക്കെ എല്ലാരും അപ്പൊ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക അപ്പൊ താങ്ക് യു സെൻകാ അപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ ഗ്രീൻ ഗാർഡനിലെ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടു ഇവിടെ വന്ന ഹുസൈൻകിയുടെ വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടു അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സ് പിന്നെ കുച്ചി കുരുമുളക് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ബൈ